வரலாற்றுக்கு வடக்கே உள்ள வறண்ட பிரதேசங்களிலேயே வந்தியத்தேவன் அதுகாரும் தன் வாழ்நாளை கழித்தவன் ஆகையால் ஆற்று வெள்ளத்தில் நீந்துவதற்கு அவனுக்கு தெரியாமல் இருந்தது ஒரு சமயம் வடபெண்ணை கரையில் எல்லை காவல் புரிந்து வந்தபோது குளிப்பதற்காக ஆற்றில் இறங்கினான் ஒரு பெரிய நீர்ச்சுழலில் அகப்பட்டு கொண்டான் அந்த பொல்லாத விஷம சுழல் அவனை சுற்றி சுற்றி வர செய்து வதைத்தது அதே சமயம் கீழேயும் இழுத்து கொண்டிருந்தது சீக்கிரத்திலேயே வந்தியத்தையனுடைய பலத்தையெல்லாம் அந்த சுழல் உறிஞ்சிவிட்டது இனி பிழைக்க முடியாது சுழலில் மூழ்கி சாக வேண்டியதுதான் என்று வந்தியத்தேவன் நிராசை அடைந்த சமயத்தில் தெய்வாதீனமயமாக நீர்ச்சுழலில் இருந்து வெளிப்பட்டான் வெள்ளம் அவனை அடித்து கொண்டு போய் கரையில் ஒதுக்கி காப்பாற்றியது அன்றிரவு வந்தியத்தேவன் மீண்டும் சென்று படுத்த போது அவனுக்கு நதியின் சுழலில் அகப்பட்டு திண்டாடியது போன்ற அதே உணர்ச்சி ஏற்பட்டது ஒரு பெரிய ராஞ்சாக சதி சுழலில் தன்னுடைய விருப்பம் இல்லாமலேயே விழுந்து அகப்பட்டு கொண்டதாக தோன்றியது அந்த நதிச்சுழலிலிருந்து தப்பியது போல் இந்த சதி சுழலிலிருந்து தப்ப முடியுமா கடவுள் அவனை மறுபடியும் காப்பாற்றுவாரா அன்று அவன் கடம்பூர் மாளிகையில் நடந்த நள்ளிரவு கூட்டத்திலிருந்து அடிந்து கொண்ட விஷயங்கள் அவனை திக்குமுக்காட செய்துவிட்டன சோழ மகா சாம்ராஜ்யத்திற்கு வெளிப்பகைவர்களால் ஏற்பட்டிருந்த தொல்லைகள் நீங்கி சில வருஷங்கள் தான் ஆயிருந்தன இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலரோ மா வீரர் போர்க்கலைகளில் நிபுணர் ராஜதந்திரத்தில் சாணக்கியர் தம்முடைய அறிவாற்றல்களையும் சோழ நாட்டு படைகளின் போர் திறமைகளையும் பூரணமாக பயன்படுத்தி இரட்டை மண்டலத்து கிருஷ்ண மன்னனின் ஆதிக்கத்தை தொண்டை மண்டலத்திலிருந்து அடியோடு தொலைத்தார் வெளிப்பகை ஒருவாறு ஒளிந்தது இந்த நிலைமையில் உட்கழகமும் சதியும் தலி தூக்க ஆரம்பித்திருந்தன வெளிப்படையை காட்டிலும் அபாயகரமான இந்த உட்பகையின் விளைவு என்ன ஆகும் சோழ நாட்டு புகழ்பெற்ற வீரர்களும் அமைச்சர்களும் தலைவர்களும் அதிகாரிகளும் அல்லவா இந்த பயங்கரமான முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் பழுவேற்றையரும் அவருடைய சகோதரர்களும் எப்பேற்பட்டவர்கள் அவருடைய சக்தி என்ன செல்வாக்கு என்ன இங்கே இன்று கூடியிருந்த மற்றவர்கள் எவ்வளவு பெயரும் புகழும் செல்வாக்கும் பராக்கிரமும் வாய்ந்தவர்கள் இத்தகைய கூட்டம் இதுதான் முதற் கூட்டமாயிருக்குமா பழுவேட்டரையர் மூடு பள்ளக்கில் மதுராந்தகரை வைத்து விதம் இன்னும் எத்தனை இடங்களுக்கு கொண்டு போயிருக்கிறாரோ அடடா முதிய வயதில் ஒரு இளம் பெண்ணை மணந்து கொண்டது இவருக்கு இந்த சதிகார முயற்சிக்கு எவ்வளவு சாதகமாய் போய்விட்டது சோழ சிம்மாசனத்துக்கு கூறியவர் இளவரசர் ஆதித்த கற்காலர் தான் என்பது பற்றி இன்று வரை மந்தியத்தினுடைய மனதில் எவ்வித சந்தேகமும் உதிக்கவில்லை போட்டி ஒன்று ஏற்படக்கூடும் என்று அவன் கனவிலும் கருதவில்லை கண்டராதித்தருடைய புதல்வர் மதுராந்தகரை பற்றி அவன் கேள்விப்பட்டதுண்டு தந்தையை போலவே புதல்வரும் சிவபக்தி செல்வர் என்று அறிந்ததுண்டு ஆனால் அவர் ராஜ்யத்துக்கு உரிமையுள்ளவர் என்றோ அதற்காக போட்டியிடக்கூடியவர் என்றோ கேள்விப்பட்டதில்லை அந்த எண்ணமே அவனுடைய மனதில் அதுவரை தோன்றியதில்லை ஆனால் நியாய நியாயங்கள் எப்படி பட்டத்திற்கு உரிய ஒரு உண்மையிலேயே யார் ஆதித்த கரிகாலரா மதுராந்தகரா யோசிக்க யோசிக்க இருதரப்பிலும் நியாயங்கள் இருப்பதாகவே தோன்றியது போட்டி என்று உண்மையிலே ஏற்பட்டால் இவர்களில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் தன்னுடைய கடமை என்ன ஆகா என்னென்னவோ மனக்கோட்டை கட்டி கொண்டு காஞ்சியிலிருந்து இந்த யாத்திரை கிளம்பினோமே பட்டத்து இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலருக்கு உகந்தபடி நடந்து கொண்டு சோழ பேரரசில் பெரிய பதவிகளை அடையலாம் என்று ஆசைப்பட்டோமே கால காலத்தில் வானர் குலத்தின் பூர்வீக ராஜ்யத்தை கூட திரும்ப பெறலாம் என்று நினைத்தோமே இதற்கெல்லாம் சாதகமாக எந்த புளியங்கோப்பை பிடித்தோமோ அதுவே முறிந்துவிடும் போல் இருக்கிறதே இத்தகைய சிந்தனையால் வந்தியத்தேவன் இரண்டாம் முறை வந்து படுத்த பிறகு வெகு நேரம் தூக்கம் பிடிக்காமல் திண்டாடினான் கடைசியாக இரவு நாலாம் ஜாமத்தில் கிழக்கு வெளிக்கும் நேரத்தில் அவனுக்கு ஒருவாறு ஒரு தூக்கம் வந்தது மறுநாள் காலையில் உதய சூரியனுடைய கதிரொலிகள் சுளீர் என்று அவன் பேரில் பட்டபோது கூட வந்தியத்தேவன் எழுந்திருக்கவில்லை கந்தமாறனும் தட்டி எழுப்பிய போது தூக்கி வாரி போட்டுக்கொண்டு எழுந்தான் ராத்திரி நன்றாய் தூக்கம் வந்ததா என்று கந்தமாறன் விருந்தினரை உபசரிக்கும் முறைப்படி கேட்டான் பிறகு அவனாகவே மற்ற விருந்தினரெல்லாம் தூங்க சென்ற பிறகு நான் இங்கு வந்து பார்த்தேன் நீ நன்றாக கும்பகரண சேவை செய்து கொண்டிருந்தாய் என்று சொன்னான் வந்தியத்தேவன் மனதில் பொங்கியிருந்த நினைவுகளை எல்லாம் அடக்கி கொண்டு குறுவை கூத்து பார்த்து விட்டு இங்கு வந்து படுத்தது தான் தெரியும் இப்போதுதான் எழுந்திக்க எழுந்திருக்கிறேன் அடடா இவ்வளவு நேரம் ஆகிவிட்டதே உதித்து ஒரு ஜாமம் இறக்கும் போல் இருக்கிறதே உடனே நான் கிளம்ப வேண்டும் கந்தமாரா குதிரையை ஆயத்தம் பண்ணும்படி உன் வேலைக்காரர்களின் கட்டளையீடு என்றான் அழகாயிருக்கிறது அதற்குள்ளே நீ புறப்படுவதா என்ன அவசரம் பத்து நாளாவது இங்கே தங்கிவிட்டு தான் போக வேண்டும் என்றான் கந்தமாறன் இல்லை அப்பனே தஞ்சாவூரில் என் மாமனுக்கு உடம்பு செவ்வையாக இல்லை பிழைப்பதே கஷ்டம் என்று செய்தி வந்தது ஆகையால் சீக்கிரத்தில் அவரை போய் பார்க்க வேண்டும் உடனே புறப்பட வேண்டும் என்று ஒரே போர்டாக போட்டான் வல்லவராயன் அப்படியானால் திரும்பி வரும்போதாவது இங்கே சில நாட்கள் கட்டாயம் தாமதிக்க வேண்டும் அதற்கென்ன அப்போது பார்த்து கொள்ளலாம் இப்போது நான் புறப்படுவதற்கு விடை கூடு அவ்வளவு அவசரப்படாதே காலை உணவு அறிந்துவிட்டு புறப்படலாம் நானும் உன்னுடன் கொள்ளிரண்டு அடி வரையில் வருகிறேன் அது எப்படி முடியும் யார் யாரோ பெரிய பெரிய விருந்தினர்கள் உன் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறார்களே அவர்களை விட்டு விட்டு உன்னை விட பெரிய விருந்தாளி எனக்கு யாரும
உன்னோடு நேற்று ராத்திரி கூட நான் அதிக நேரம் பேசவில்லை வழிநடையிலாவது சிறிது நேரம் உன்னோடு சல்லாபம் செய்தால்தான் என் மனம் நிம்மதி அடையும் அவசியம் கொள்ளிடங்கரை வரையில் நான் வந்தே தீருவேன் என்றான் எனக்கு ஆட்சேபம் ஒன்றும் இல்லை உன் இஷ்டம் உன் சௌகரியம் என்றான் வந்தியத்தேவன் ஒரு நாளிகை நேரத்திற்கு பிறகு இரு நண்பர்களும் இரு குதிரைகளில் ஏறி சம்போராயர் மாளிகையிலிருந்து புறப்பட்டு சென்றார்கள் குதிரைகள் மெதுவாகவே சென்றன பிரயாணம் மிகவும் இன்பகரமாயிருந்தது மேலக்காற்று சாலை புழுதியை வாரி அடிக்கடி அவர்கள் மேல் இறைத்ததை கூட அந்த நண்பர்கள் பொருட்படுத்தவில்லை பழைய ஞாபகங்களை பற்றிய பேச்சில் அவ்வளவாக மனதை பறிகொடுத்திருந்தார்கள் சிறிது நேரத்திலெல்லாம் வந்தியத்தேவன் கூறினான் கந்தமாரா உன் வீட்டில் ஒரே ஒரு இரவு தங்கினாலும் அது எனக்கு எவ்வளவோ பயனுள்ளதாக இருந்தது ஆனால் ஒரே ஒரு ஏமாற்றம் உன் சகோதரியை பற்றி வடபெண்ணை நதிகரையில் என்னென்னவோ வர்ணனை செய்து கொண்டிருந்தாய் அவளை நன்றாக பார்க்க கூட முடியவில்லை உன் அன்னைக்கு பின்னால் ஒளிந்து கொண்டு அவள் எட்டி பார்த்தபோது அவர் முகத்தில் எட்டில் ஒரு பங்கு தான் தெரிந்தது நாணமும் மானமும் பெண்களுக்கு இருக்க வேண்டியதை விட உன் தங்கையிடம் சற்று அதிகமாயிருக்கிறது கந்தமாரனுடைய வாயும் உதடுகளும் ஏதோ சொல்லுவதற்காக துடித்தன ஆனால் வார்த்தை ஒன்றும் உருவாகி வரவில்லை ஆயினும் பாதகம் இல்லை நீ தான் திரும்பி வரும்போது சில நாட்கள் உன் வீட்டில் தங்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறாயே அப்போது பார்த்து பேசி கொண்டால் போகிறது அதற்குள் உன் தங்கையின் கூச்சமும் கொஞ்சம் நீங்கிவிடலாம் அல்லவா கந்தமாரா உன் சகோதரியின் பெயர் என்னவென்று சொன்னாய் மணிமேகலி அடடா என்ன இனிமையான பெயர் பெயரை போலவே அழகும் குணமும் இருந்து விட்டால் கந்தமாரன் குறுக்கிட்டு நண்பா உன்னை ஒன்று வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் என் தங்கையை நீ மறந்துவிடு அவளை பற்றி நான் சொன்னதையெல்லாம் மறந்துவிடு அவள் பேச்சையே எடுக்காதே என்றான் இது என்ன கந்தமாரா ஒரே தலைகீல் மாறுதலாக இருக்கிறதே நேற்று இரவு கூட உன் வீட்டிற்கு நான் மருமகனாக வரப்போவதை பற்றி ஜாடையாக சொன்னாயே அவ்விதம் நான் சொன்னது உண்மைதான் ஆனால் பிறகு வேறு நிலைமை ஏற்பட்டு விட்டது என் பெற்றோர்கள் வேறு இடத்தில் என் சகோதரியை கல்யாணம் செய்து கொடுக்க முடிவு செய்து விட்டார்கள் மணிமேகளையும் அதற்கு சம்மதம் தெரித்து தெரிவித்து விட்டாள் வந்தியத்தேவன் மனதிற்குள் மணிமேகலை வாழ்க என்று சொல்லிக் கொண்டான் மணிமேகலை யாருக்கு நிச்சயித்திருப்பார்கள் என்று ஊகிப்பதிலும் அவனுக்கு எந்த விதமான கஷ்டமும் ஏற்படவில்லை மூடு வல்லக்கிலிருந்து வெளிப்பட்ட இளவரசர் மதுராந்தகருக்குத்தான் நிச்சயித்திருப்பார்கள் மதுராந்தகனுடைய கட்சிக்கு பலம் தேட இப்படியெல்லாம் உறவுகளை ஏற்படுத்துகிறார்கள் பழுவேற்றையர் பொல்லாத கெட்டிக்காரர்தான் ஆஹா நேற்று ராத்திரி வந்திருந்த பணக்கார விருந்தாளிகளில் ஒருவரை மாப்பிளையாக திட்டம் செய்தீர்களாக்கும் கந்தமாரா இது எனக்கு வியப்பும் இல்லை ஏமாற்றமும் இல்லை ஒரு மாதிரி நான் எதிர்பார்த்ததுதான் எதிர்பார்த்தாயா அது எப்படி என்னை போல் ஏழை அனாதைக்கு யார் பொண் கொடுப்பார்கள் ஊரும் வீடும் இல்லாதவனை எந்த பெண் மணந்து கொள்ள இணங்குவாள் எப்போதோ என் குலத்தைச் சேர்ந்த முன்னோர்கள் அரசு செலுத்தினார்கள் என்றால் அது இப்போது என்னத்துக்கு ஆகும் நண்பா போதும் நிறுத்து என்னை பற்றியும் என் குடும்பத்தை பற்றியும் அவ்வளவு கேவலப்படுத்தாதே நீ சொல்லுவது ஒன்றும் காரணமல்ல வேறு மிக முக்கியமான காரணம் இருக்கிறது அதை அறிந்தால் நீயே ஒப்புக்கொள்வாய் ஆனால் அதை நான் இப்போது வெளிப்படுத்துவதற்கில்லை சமயம் வரும்போது நீயே தெரிந்து கொள்வாய் கந்தமாரா இது என்ன ஒரே மார்க்கமாகவே இன்றைக்கு நீ பேசி கொண்டு வருகிறாய் அதற்காக என்னை மன்னித்து விடு உன்னிடம் கூட நான் மனம் விட்டு பேச முடியாதபடி அப்படி ஒரு பெரிய காரியம்தான் எது எப்படி ஆனாலும் நம்முடைய சிநேகிதத்திற்கு எந்த விதமான பங்கமும் வராது என்பதை நம்பு விஷயம் வெளியாக வேண்டிய சமயம் வரும்போது ஓட்டமாக ஓடி வந்து உன்னிடத்தில் தான் நான் முதலில் சொல்வேன் அது வரையில் என்னிடம் நம்பிக்கை வைத்திரு உன்னை நான் ஒரு நாளும் கைவிட மாட்டேன் என்னை நம்பு இந்த வாக்குறுதிக்காக ரொம்ப வந்தனம் ஆனால் என்னை கைவிடும்படியான நிலைமை என்னவென்பது தான் தெரியவில்லை அப்படி நான் இன்னொருவரை நம்பி பிழைக்கிறவனும் அல்ல கந்தமாரா என்னுடைய உடைவாளையும் கைவேலையும் நான் நம்பியிருப்பவன் அந்த உடைவாளையும் கைவேலையும் உபயோகிக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் சீக்கிரத்தில் வரலாம் அப்போது நாம் இருவரும் ஒரே கட்சியில் நின்று தோளோட தோல் சேர்ந்து போரிடுவோம் அதனால் உடைய நோக்கமும் கைகூடும் இது என்ன ஏதாவது யுத்தம் சீக்கிரம் வரும் என்று எதிர்பார்க்கிறாயா அல்லது ஈர நாட்டில் நடக்கும் யுத்தத்திற்கு போகும் உத்தேசம் எதுவும் உனக்கு உண்டா ஈழத்துக்கா ஈழத்தில் நடக்கும் அழகான யுத்தத்தை பற்றி கேட்டால் நீ ஆச்சரியப்பட்டு போவாய் ஈழத்தில் உள்ள நம் வீரர்களுக்கு சோழ நாட்டிலிருந்து அரிசியும் மற்ற உணவுப் பொருட்களும் போக வேண்டுமாம் வெக்கக்கேடு நான் சொல்லுவது வேற விஷயம் கொஞ்சம் பொறுமையா இரு சமயம் வரும்போது சொல்லுகிறேன் தயவு செய்து இப்போது என் வாயை பிடுங்காதே சரி சரி உனக்கு விருப்பம் இல்லை என்றால் ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் வாயை கூட திறக்க வேண்டாம் அதோ கொள்ளிடம் தெரிகிறது என்றான் வந்தியத்தேவன் உண்மையிலே சற்று தூரத்தில் கொள்ளிடப்பெடு நதியின் வெள்ளம் தெரிந்தது சில நிமிஷ நேரத்தில் நண்பர்கள் நதிகரையை அடைந்தார்கள் ஆடி புதுப்பிரவாகம் அந்த மாநதியில் கலை புறந்து சென்றது
மறுக்கரை வெகு தூரத்தில் இருப்பதாய் தோன்றியது மறுக்கரையிலே உள்ள மரங்கள் சிறிய செடிகளை போல் இருந்தன செக்க சவந்த பெருநீர் வெள்ளம் சுழிகளும் சுருள்களுமாக வட்ட வடிவ கோலங்கள் போட்டு கொண்டு கொம்மாளம் அடித்து கொண்டு கரையை உடைக்க பிராயத்தனம் செய்து கொண்டு இறைந்து கொண்டே கீழ்கடலை நோக்கி அடித்து மோதி கொண்டு விரைந்து சென்ற காட்சியை வந்தியத்தேவன் பார்த்து பிரமித்து நின்றான் தோணித்துறையில் ஓடம் ஒன்று நின்றது ஓடந்தள்ளுவோர் இருவர் கையில் நீண்ட கோளுடன் ஆயத்தமாய் இருந்தார்கள் படகில் ஒரு மனிதன் ஏற்கனவே ஏறியிருந்தார் அவளை பார்த்தால் பெரிய சிவபக்தி சிகாமணி என்று தோண்டியது கரையில் வந்து கொண்டிருந்தவர்களை பார்த்து சாமி படகில் வரப்போகிறீர்களா என்று படகோட்டிகளில் ஒருவன் கேட்டான் ஆம் இவர் வரப்போகிறார் கொஞ்சம் படகை நிறுத்து என்றான் கந்தமாறன் இரு நண்பர்களும் குதிரை மீது இருந்து கீழே குதித்தார்கள் யோசனை இல்லாமல் வந்துவிட்டேனே இந்த குதிரையை என்ன செய்வது படகில் ஏற்ற முடியுமா என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் தேவையில்லை நம்மை தொடர்ந்து இதோ இரண்டு ஆட்கள் வந்திருக்கிறார்கள் ஒருவன் உன் குதிரை இங்கிருந்து கடம்பூருக்கு இட்டு வருவான் இன்னொருவன் உன்னுடன் படகில் ஏறி வந்து அக்கறையில் உனக்கு வேறு குதிரை சம்பாதித்துக் கொடுப்பான் என்றான் கந்தமாறன் ஆகா எவ்வளவு முன் யோசனை நீ அல்லவா உண்மையான நண்பன் என்றான் வந்தியத்தேவன் பாலாரையும் பெண்ணையாற்றையும் போலேதான் கொள்ளிடத்தை பற்றி நீ நினைத்திருப்பாய் இதில் குதிரையை கொண்டு போக முடியாது என்று நீ எண்ணிருக்க மாட்டாய் ஆமாம் அவ்விதம் உங்கள் சோழ நாட்டு நதியை பற்றி அலட்சியமாக நினைத்ததற்காக மன்னித்து விடு அப்பப்பா இது என்ன ஆறு இது என்ன வில்லம் சமுத்திரம் போலல்லவா பொங்கி வருகிறது இரு நண்பர்களும் ஒருவரை ஒருவர் த தழுவி கொண்டு விடை பெற்று கொண்டார்கள் வந்தியத்தேவன் நதிக்கரையோரமாக சென்று படகில் ஏறினான் கந்தமாறனுடன் வந்த ஆற்றில் ஒருவனும் ஏறிக்கொண்டான் படகு புறப்படுவதற்கு சித்தமாக இருந்தது ஓடக்காரர்கள் கோல் போட ஆரம்பித்தார்கள் திடீரென்று கொஞ்ச தூரத்தில் நிறுத்து நிறுத்து படகை நிறுத்து என்று ஒரு குரல் கேட்டது ஓடக்காரர்கள் கோல் போடாமல் கொஞ்சம் தயங்கி நின்றார்கள் கூவி கொண்டு ஓரி வந்தவன் அதிவிரைவில் கரைக்கருகில் வந்து சேர்ந்தான் முதற் பார்வையிலேயே அவன் யார் என்பது வந்தியத்தேவனுக்கு தெரிந்து போனது அவன் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பிதான் வருகிறவர் வைஷ்ணவர் என்பதை அறிந்ததும் படகில் இருந்த சைபர் விடு படகை விடு அந்த பாஷாண்டியோட நான் படகில் வரமாட்டேன் அவன் அடுத்த படகில் வரட்டும் என்றார் ஆனால் வந்தியத்தேவன் ஓடக்காரர்களை பார்த்து கொஞ்சம் பொருங்கள் அவரும் வரட்டும் படகில் நிறைய இடம் இருக்கிறதே ஏற்றி கொண்டு போகலாம் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியானிடமிருந்து நேற்றிரவு நிகழ்ச்சியை பற்றி பல விஷயங்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வந்தியத்தேவன் விரும்பினான் குடக நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்த பொன்னி நதி கன்னிப்பருவம் கடந்ததும் தன் மணாளனாகிய சமுத்திர ராஜனிடம் சென்றடைய விரும்புகிறாள் காடும் மேடும் கடந்து பாறைகளையும் பள்ளங்களையும் தாண்டி கொண்டு விரைந்து சென்றாள் சமுத்திர ராஜனை நெருங்க நெருங்க நாயகனை காணப்போகிறோம் என்ற குதுகலத்தில் அவள் உள்ளம் விம்மி உடல் பூரித்தது இன்னும் சற்று தூரம் சென்றால் காதலனை அணைத்து கொள்ள கரங்கள் இரண்டு உடையன இரு கரங்களை விரித்தவாறு தாவி பாய்ந்து சென்றாள் ஆனால் உள்ளத்தில் பொங்கிய ஆர்வ மிகுதிக்கு இரு கரங்கள் போதும் என்று தோணவில்லை அவளுடைய ஆசை கரங்கள் பத்து இருபது நூறு என வளர்ந்தன அவ்வளவு கரங்களையும் ஆவுடன் நீட்டி கொண்டு சமுத்திரராஜனை அணுகினாள் இவ்விதம் ஆசை கணவனை அடைவதற்கு சென்ற மணப்பெண்ணுக்கு சோழ நாட்டு செவிழித்தாய்மார் செய்த அலங்காரங்கள் தான் என்ன அடடா எத்தனை அழகிய பச்சை புடவைகள் உடுத்தினார்கள் எவ்விதமெல்லாம் பரிமள சுகதங்களை தூவினார்கள் ஆஹா இரு கரையிலும் வளர்ந்திருந்த புன்னை மரங்களும் கடம்ப மரங்களும் ரத்தின பூக்களையும் வாரி சொறிந்த அருமையை எவ்விதம் வர்ணிப்பது தேவர்கள் மொழியும் பூமாரியும் இதற்கு இணையாகுமா பொன்னி நதியே உன்னை பார்த்து கழிப்படையாத கன்னிப்பெண் யார்தான் இருக்க முடியும் உன் மனக்கோள ஆடை அலங்காரங்களை கண்டு உள்ளம் பொங்காத மங்கை யார் இருக்க முடியும் கல்யாண பெண்ணை சுற்றி ஊரில் உள்ள கன்னிப்பெண்கள் எல்லோரும் சூழ்ந்து கொள்வது போல் உன்னை நாடி பெண்கள் வந்து கூடுவதும் இயற்கையே அல்லவா பொன்னி தன் மணாளனை தழுவி கொள்ள ஆசையுடன் நீட்டும் பொற்கரங்களில் ஒன்றுக்கு தான் அரசியலாறு என்று பெயர் காவேரிக்கு தென்புறத்தில் மிக நெருக்கத்தில் அரசியலாறு என்ற அழகிய நதி அமைந்திருந்தது அப்படி ஒரு நதி இருப்பது சுற்று தூரத்திலிருந்து வந் வருபவர்களுக்கு சொல்லிதான் தெரிய வேண்டும் இருபுறமும் அதிர்த்தியாக வளர்ந்திருக்கும் இனிய பசுமரங்கள் அப்படி அந்நதியை மறைத்து விடுகின்றன பிறந்தது முதலாவது அந்த புறத்தை விட்டு வெளியேறாத அரசகுல கண்ணி என்றே அரசியலாற்றை சொல்லலாம் அந்த கனி நதியின் அழகுக்கு இந்த உலகில் உவமையே கிடையாது அந்த புறம் என்னும் எண்ணத்தை மறந்துவிட்டு நேயர்கள் நம்முடன் அரசியல் ஆற்றை நெருங்கி வருவார்களாக சோலையாக நெருங்கி வளர்ந்திருந்த மரங்களுக்கிடையே புகுந்து வருவார்களாக அடடா இது என்ன அருமையான காட்சி அழகுக்கு அழகு செய்வது போலும் அமுதத்திற்கு இனிப்பு ஊட்டுவதும் போலும் அல்லவா இருக்கிறது சித்திர விசித்திரமாக செய்த அன்ன வடிவமான படகில் வீற்றிருக்கும் இந்த வனிதாமணிகள் யார் அவர்களில் நடு நாயகமாக நட்சத்திரங்களுக்கு இடையில் பூர்ண சந்திரனைப் போல் ஏழு உலகங்களையும் ஆழ பிறந்த ராணியைப் போல் காந்தியுடன் விளங்கும் இந்த நீதிமணி யார் 
அவருக்கு அருகில் கையில் வீணையுடன் வீற்றிருக்கும் சாந்த சுந்தரி யார் இனிய குரல்களில் இசை பாடி நதி வெள்ளத்துடன் கீத வெள்ளமும் கலந்து பெருகச் செய்து கொண்டு வரும் இந்த கந்தர்வ பெண்கள் யார் அவர்களில் ஒருத்தி மீனலோசனி இன்னொருத்தி நீலலோசனி ஒருத்தி தாமரை முகத்தால் இன்னொருத்தி கமல இதழ் நயர்த்தால் ஆகா வீணையை மீட்டுகிறாளே அவளுடைய காந்தலை ஒத்த விரல்கள் வீணை தந்திகளில் அங்கும் இங்கும் சஞ்சரிக்கும் அழகை பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் அவர்கள் இசைக்கும் கீதத்தின் இனிமையை தான் என்னவென்று சொல்வது அதை கேட்பதற்காக நதியின் வெள்ளம் கூட அல்லவா தன் ஓசையை நிறுத்தியிருக்கிறது நதிக்கரை மரங்களில் வாழும் கிளிகளும் குயில்களும் தன் வாய் திறவா மௌனத்தில் ஆழ்ந்திருக்கின்றனவே மனிதர்களாய் பிறந்தவர்கள் கேட்கும் செவி படைத்த பாக்கியசாரிகள் அந்த அமூத கானத்தை கேட்டு பரவசம் அடைவதில் வியப்பு என்ன அடடா பாடலும் பண்ணும் பாவமும் எப்படி கலந்து இழைந்து குழைந்து அவருடைய குரலில் இருந்த அமுத வெள்ளமாய் பொழிகின்றன பாட்டாவது பண்ணாவது கனமாவது இசையாவது அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை இது ஏதோ மாய கலை பாடுகிறவர்கள் கேட்பவர்கள் எல்லாரையும் பித்து பிடிக்க செய்யும் மந்திர வித்தை பாடகு மிதந்து கொண்டே வந்தது மரங்கள் சிறிது இடைவெளி தந்த ஓடத்துறையில் ஒதுங்கி நிற்கிறது இரண்டு பெண்கள் இறங்குகிறார்கள் அவர்களில் ஒருத்தி ஏழுலகத்திற்கும் ராணி என தகும் கம்பீர தோற்றமுடைய பெண்மணி இன்னொருத்தி வீணை தந்திகளில் விரல்களை ஒட்டி இன்னிசை எழுப்பிய நங்கை இருவரும் அழகிகள் என்றாலும் ஒருவருடைய அழகுக்கும் இன்னொருடைய அழகுக்கும் மிக்க வேற்றுமை இருந்தது ஒருத்தி செந்தாமரை மலரின் கம்பீர சௌந்தரியம் உடையவள் இன்னொருத்தி குமுத மலரின் இனிய அழகை உடையவள் ஒருத்தி பூரண சந்திரன் இன்னொருத்தி காலை பிறை ஒருத்தி ஆடும் மயில் இன்னொருத்தி பாடும் குயில் ஒருத்தி இந்திராணி இன்னொருத்தி மன்மதனின் காதலி ஒருத்தி கங்காநதி இன்னொருத்தி குலைந்து நெளிந்து செல்லும் காவேரி நேயர்களை மேலும் சந்தேக ஆராய்ச்சி நிலையில் விட்டு வைக்காமல் இவர்கள் இருவரும் யார் என்று சொல்லிவிடுகிறோம் கம்பீர தோற்றமுடைய கங்கை தான் சுந்தர சோழ மன்னரின் செல்வ புதல்வி குந்தவை சரத்திரத்தில் ராஜராஜன் என்று புகழ்பெற்ற அருண்மொழிவர்மனின் சகோதரி அரசியலங்குமரி என்றும் இளைய பிராட்டி என்றும் மக்களால் போற்றப்பட்ட மாதரசி சோழ ராஜ்யத்தின் மகோணத்திற்கு அடிகோலிய தமிழ் பெறும் செல்வி ராஜராஜனுடைய புதல்வன் ராஜேந்திரனை எடுத்து வளர்த்து வீராதி வீரனாகவும் மன்னாதி மன்னனாகவும் ஆக்கிய தீர பெண்மணி இன்னொருத்தி குந்தவை பிராட்டியுடன் இருக்கும் பாக்கியத்தை நாடி வந்த கொடும்பாலூர் சிற்றரசர் குல பெண் பிற்காலத்தில் சரித்திரத்திலேயே இணையில்லாத பாக்கியவதியாக போகிறவர் இன்று அடக்கமும் இனிமையும் சாந்தமும் உருவெடுத்து விளங்குகிறவள் இந்த இரு மங்கையர்களும் படகிலிருந்து கரையில் இறங்குகிறார்கள் குந்தவை மற்ற தோழி பெண்களை பார்த்து நீங்கள் இங்கேயே இருங்கள் ஒரு நாளிகை நேரத்தில் திரும்பி வந்து விடுகிறோம் என்றார் அந்த தோழி பெண்கள் அனைவரும் தெய்வ தமிழ்நாட்டில் பற்பல சிற்றரசர்கள் அரண்மனையில் பிறந்த அரசகுமாரிகள் குந்தவை தேவிக்கு தோழியாக இருப்பதை பெற்றிருக்கும் பேராக கருதி பழையறை அரண்மனைக்கு வந்தவர்கள் இப்போது தங்களில் ஒருத்தியை மட்டும் அழைத்து கொண்டு குந்தவை பிராட்டி கரையில் இறங்கி போய்விட்டு வருகிறேன் என்றதும் அவர்களுடைய கண்ணில் ஏமாற்றம் தோன்றின கரையில் குதிரையை பூட்டிய ரதம் ஒன்று சித்தமாயிருந்தது வானதி ரதத்தில் ஏறிக்கொள் என்றால் குந்தவை வானதி ஏறியதும் தானும் ஏறிக்கொண்டாள் ரதம் வேகமாய் சென்றது அக்கா நாம் எங்கே போகிறோம் எனக்கு சொல்லலாமா என்று வானதி கேட்டாள் சொல்லாமல் என்ன குழந்தை சோதிடர் வீட்டுக்கு போகிறோம் என்றாள் குந்தவை சோதிடர் வீட்டுக்கு எதற்காக போகிறோம் அக்கா எதனை பற்றி கேட்பதற்காக வேறு எதற்கு உன்னை பற்றி கேட்பதற்காக தான் சில மாத காலமாக நீ இப்படி பிரம்மை பிடித்தவள் போலும் உடல் மெலிந்தும் வருகிறாயே உனக்கு எப்போது பிரம்மை நீங்கி உடம்பு தேரும் என்று கேட்பதற்காக தான் அக்கா தங்களுக்கு ரொம்ப புண்ணியம் உண்டு எனக்கு உடம்புக்கு ஒன்றும் இல்லை என்னை பற்றி கேட்பதற்காக போக வேண்டாம் திரும்பி விடுவோம் இல்லை அடியம்மா இல்லை உன்னை பற்றி கேட்பதற்காக இல்லை என்னை பற்றி கேட்பதற்காக தான் போகிறேன் தங்களை பற்றி கேட்டு தெரிந்து கொள்ள போகிறீர்களா சோசியரிடம் கேட்டு என்ன தெரிந்து கொள்ள போகிறீர்கள் எனக்கு கல்யாணம் ஆகுமா அல்லது கடைசி வரையில் கன்னி பெண்ணாகவே இருந்து காலம் கழிப்பேனா என்று கேட்கப் போகிறேன் அக்கா இதற்கு ஜோசியரிடம் போய் கேட்பானேன் தங்களுடைய மனதை அல்லவா கேட்க வேண்டும் தாங்கள் தலையை அசைக்க வேண்டியதான் இமயமலை முதலாவது குமரி மோனை வரையில் உள்ள ஐம்பத்தாறு தேசத்து ராஜாக்களும் போட்டி போட்டு கொண்டு ஓடி வர மாட்டார்களா ஏன் கடல் கடந்த தேசங்களிலிருந்தெல்லாம் கூட வருவார்களே தங்களை கைப்பிடிக்கும் பேர் எந்த வீர ராஜகுமாரனுக்கு கொடுத்து வைத்திருக்கிறதோ அதை தாங்களவா தீர்மானிக்க வேண்டும் வானதி நீ சொல்வதெல்லாம் உண்மைதான் என்று வைத்து கொண்டாலும் அதற்கு ஒரு தடை இருக்கிறது எந்த தேசத்து அரச குமாரனையாவது மனம் புரிந்து கொண்டால் நான் அவருடைய நாட்டுக்கு போக வேண்டி வரும் அல்லவா எனக்கு இந்த பொன்னி நதி பாயும் சோழ நாட்டிலிருந்து வேறொரு நாட்டுக்கு போக பிடிக்கவில்லை அடி வேறு நாட்டுக்கு போவதில்லை என்று நான் சபதம் எடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் அது ஒரு தடையாகாது தங்களை மனம் முடிந்து கொள்ளும் எந்த ராஜகுமாரனும் தங்கள் காலில் விழுந்து கிடக்கும் அடிமையாகவே இருப்பான் இங்கேயே இருக்க வேண்டும் என்றாலும் இருந்துவிடப் போகிறான் 
ஆஹா எலியை பிடித்து மடியில் வைத்து கட்டி கொள்வது போல் வேறு தேசத்து ராஜகுமாரனை நம் ஊரிலேயே கொண்டு வைத்து கொள்ளவா சொல்கிறாய் அதனால் என்னென்ன தொல்லைகள் எல்லாம் விளையும் தெரியுமா எப்படியும் பெண்ணாக பிறந்தவள் ஒரு நாள் கல்யாணம் செய்து கொண்டுதானே தீர வேண்டும் அப்படி ஒரு சாஸ்திரத்திலும் சொல்லியிருக்க சொல்லியிருக்கவில்லை அடி வானதி அவ்வையாரைப்பார் என்றும் கண்ணி அழியாத கவிசுவரியாக பல காலம் ஜீவித்திருக்கவில்லையா அவ்வையார் இளம் பிராயத்திலேயே கடவுளின் வரத்தினால் கிளவியாக போனவள் தாங்கள் அதை போல் ஆகவில்லையே சரி அப்படி கல்யாணம் செய்து கொள்வது என்று புறப்பட்டால் அனாதையா சோழ நாட்டு வீரன் ஒருவனையே நான் மணந்து கொள்வேன் அத்தகையவனுக்கு ராஜ்யம் இராது என்னை அழைத்து கொண்டு வேறொரு தேசத்திற்கு போக வேண்டும் என்று சொல்ல மாட்டான் இங்கேயே சோழ நாட்டிலேயே இருந்து விடுவான் அக்கா அப்படியாலும் இந்த சோழ நாட்டை விட்டு போக மாட்டீர்களே ஒரு நாளும் போக மாட்டேன் சொர்க்கலோகத்திற்கு என்னை அரசியாக்குவதாக சொன்னாலும் போக மாட்டேன் இன்றைக்கு தான் என் மனம் நிம்மதி அடைந்தது அது என்னடி நீங்கள் வேறு நாட்டுக்கு போனால் நானும் உங்களோடு வந்தே தீர வேண்டும் உங்களை விட்டு பிரிந்திருக்க என்னால் முடியாது அதே சமயத்தில் இந்த சோழ வள நாட்டை பிரிந்து போகவும் எனக்கு மனமில்லை கல்யாணமானால் நீ பிரிந்து போய்தானே தீர வேண்டும் நான் கல்யாணமே செய்து கொள்ள போவதில்லை அக்கா அடியே எனக்கு செய்த உபதேசம் எல்லாம் எங்கே போயிற்று தங்களை போலவா நான் அடி கள்ளி எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என் கண்ணில் மண்ணை தோவலாம் என்றா பார்க்கிறாய் உனக்கு சோழ நாட்டு மீது அபிமானம் ஒன்றும் கிடையாது நீ ஆசை வைத்திருக்கும் சோழ நாடு வாழும் வேலும் தாங்கி ஈழ நாட்டில் யுத்தம் செய்ய அல்லவா போயிருக்கிறது உன் அந்தரங்கம் எனக்கு தெரியாது என்று நினைத்தாயா அக்கா அக்கா நான் அவ்வளவு மடமதி உடையவளா சூரியன் எங்கே காலை பனித்துளி எங்கே சூரியனுடைய நட்புக்கு பனித்துளி ஆசைப்பட்டால் என்ன பயன் பனித்துளி சிறியது தான் சூரியன் பெரியது பிரகாசமானது தான் ஆனாலும் பனித்துளி அப்படிப்பட்ட சூரியனை சிறைப்படுத்தி தனக்குள் வைத்திருக்கிறதோ இல்லையோ வானதி உற்சாகமும் ஆர்வமும் நிறைந்த குரலில் அப்படியா சொல்கிறீர்கள் பனித்துளி கூட சூரியனை அடையலாம் என்று சொல்கிறீர்களா என்றாள் பிறகு திடீரென்று மனச்சோர்வு வந்துவிட்டது பனித்துளி ஆசைப்படுகிறது சூரியனையும் சிறைப்பிடிக்கிறது ஆனால் பலன் என்ன சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் சரியான தண்டனை அடைகிறது வெயிலில் உலர்ந்து இருந்த இடம் தெரியாமல் மறைகிறது அது தவறு வானதி பனித்துணியின் ஆசையை கண்டு சூரியன் தன்னுடன் பனித்துளியை ஐக்கியப்படுத்திக் கொள்கிறான் தான் ஆசை குகந்த பனித்துளி பெண் பிற புருஷர் கண்ணில் ப படக்கூடாது என்று அவன் எண்ணம் இரவு வந்ததும் மறுபடியும் வெளியே விட்டு விடுகிறான் மறைந்த பனித்துளி மறுபடியும் வந்து உதிக்கிறது அல்லவா அக்கா இதையெல்லாம் என்னை தேற்றுவதற்காக சொல்கிறீர்கள் அப்படியானால் உன் மனதில் ஒரு குறை இருக்கிறது என்று சொல்லு இத்தனை நான் இல்லவே இல்லை என்று சாதித்தாயே அதனால் தான் குழந்தை ஜோசியரிடம் போயிறேன் என் மனதில் குறை இருந்தால் அதை பற்றி கேட்க ஜோசியரிடம் போய் என்ன பயன் என்று கூறி பெருமூச்சளித்தாள் குழந்தை சோதிதரின் வீடு அந்த நகரின் ஒரு மூளையில் காளி கோவிலுக்கு அருகில் ஒரு தனித்த இடத்தில் இருந்தது குழந்தை நகருக்குள் புகாமலேயே நகரை சுற்றி கொண்டு ரதம் அந்த வீட்டை சென்றடைந்தது ரதசாரதி ரதத்தை தங்கு தடையின்றி அங்கே ஓட்டி கொண்டு போய் சேர்த்ததை பார்த்தால் அவன் அதற்கு முன் பல முறை அங்கே ரதம் ஓட்டி கொண்டு போய் சென்றிருக்க வேண்டும் என்று தோணியது வீட்டு வாசலில் சோதிதரும் அவருடைய சீடர் ஒருவரும் ஆயத்தமாய் காத்திருந்தார்கள் சோதிடர் மிக்க பக்தி மரியாதையுடன் வந்தவர்களை வரவேற்று உபசரித்தார் பெருமாட்டி கலைமகளும் திருமகளும் ஒரு உருவாய் வந்த தாயே வரவேணும் வரவேணும் இந்த ஏழையின் குடிசை செய்த பாக்கியம் மறுமுறையும் தாங்கள் இக்குடிசையை தேடி வந்தீர்கள் என்றார் சோதிடரே இந்த வேலையில் தங்களை தேடிக்கொண்டு யா வேறு யாரும் இங்கு வரமாட்டார்கள் அல்லவா என்றால் குந்தவை வரமாட்டார்கள் தாயே இப்போதெல்லாம் என்னை தேடி அதிகம் பேர் வருவதே இல்லை உலகத்தில் கஷ்டங்கள் அதிகமாகும் போதுதான் ஜோதிடர்களை தேடி மக்கள் அதிகமாக வருவார்கள் தற்பொழுது தங்களுடைய திருதந்தை சு சுந்தர சோழரின் ஆட்சியில் குடிமக்களில் கஷ்டம் என்பதே கிடையாது எல்லோரும் சுக சௌக்கியங்களுடன் சகல சம்பத்துகளையும் பெற்று சந்தோஷமாக வாழ்கிறார்கள் என்னை தேடி ஏன் வருகிறார்கள் என்றார் சோதிடர் அப்படி என்றால் எனக்கு ஏதோ கஷ்டம் வந்திருப்பதனால் தான் உண்மை தேடி வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறீர்களாக்கும் இல்லை பெருமாட்டி இல்லவே இல்லை நவ நதியும் குளிக்கும் பழையறை மன்னரின் திருக்குமரிக்கு கஷ்டம் வந்தது என்று எந்த குரனாவது சொல்லுவானா உலகத்தில் உள்ள மக்களுக்கு கஷ்டமே இல்லாமல் போய்விட்டபடியால் இந்த ஏழை சோடித்தனத்துக்கு மட்டும் கஷ்டம் வந்திருக்கிறது இவனை மட்டும் கவனிப்பார் இல்லை ஆகையால் இந்த ஏழையின் கஷ்டத்தை தீர்ப்பதற்காக அம்பிகையை போல் வந்திருக்கிறீர்கள் தாயே குடிசைக்குள்ளே வந்திருல வேண்டும் இங்கேயே தங்களை நிறுத்தி வைப்பது நான் செய்யும் அவச்சாரம் என்று ஜோசிய சமத்காரமாய் பேசினார் ரதசாரதியை பார்த்து குந்தவை ரதத்தை கோயிலுக்கு சமீபம் கொண்டு போய் ஆலமரத்தின் நிழலில் நிறுத்திவை என்றாள்
பிறகு சோதிடர் வழிகாட்டி முன் செல்ல குந்தவையும் வானதியும் அவ்வீட்டுக்குள்ளே சென்றார்கள் சோதிடர் தம் சீடனை பார்த்து அப்பனே வாசலில் ஜாக்கிரதையாக நின்று கொண்டிருது தப்பி தவறு யாராவது வந்தாலும் உள்ளே விடாதே என்று எச்சரித்தார் அரசகுமாரியை வரவேற்பதற்கு உகந்ததாய் சோடிடரின் கூடமும் அழகு செய்யப்பட்டிருந்தது சுவரில் ஒரு மாடத்தில் அம்பிகை படம் அலங்கரிக்கப்பட்டு விளங்கியது அமர்வதற்கு இரண்டு பீடங்கள் சித்தமாயிருந்தன குத்துவிளக்கு எரிந்தது அங்கும் இங்கும் கோலங்கள் பொழிந்தன ராசி சக்கரங்கள் போட்ட பலகைகளும் ஓலைச்சோடிகளும் சுற்றிலும் இறைத்து கிடந்தன பெண்மணிகள் இருவரும் பீடத்தில் அமர்ந்த பிறகு சோதிடரும் உட்கார்ந்தார் அம்மணி வந்த காரியம் என்னவென்பதை தயவு செய்து சொல்லி அருள வேண்டும் என்றார் ஜோசியரே அதையும் தாங்கள் ஜோதிடத்திலேயே பார்த்து தெரிந்து கொள்ள கூடாதா என்றால் குந்தவை ஆகட்டும் தாயே என்று கூறி ஜோதிடர் கண்ணை மூடிக்கொண்டு சிறிது நேரம் ஏதோ மந்திரம் ஜபித்து கொண்டிருந்தார் பிறகு கண்ணை திறந்து பார்த்து கோமாட்டி இந்த கன்னிப்பெண்ணின் ஜாதகம் பற்றி கேட்பதற்காகவே இன்று முக்கியமாக வந்திருக்கிறீர்கள் அவ்விதம் தேவி பராசக்தியின் அருள் சொல்கிறது உண்மைதானா என்றார் ஆஹா பிரம்மாதம் உங்களோட சக்தியை என்னவென்று சொல்வது ஆம் ஜோசியரே இந்த பெண்ணை பற்றி கேட்க தான் வந்தேன் ஒரு வருஷத்திற்கு முன்பு இவர் பழையாறை அரண்மனைக்கு வந்தால் வந்து எட்டு மாத காலம் மிக குதுகலமாக இருந்து வந்தால் என் தோழிக்குள்ளே இவள் தான் சிரிப்பும் விளையாட்டும் கலகலப்புமாக இருந்து வந்தால் நாலு மாதமாக இவளுக்கு என்னவோ நேர்ந்திருக்கிறது அடிக்கடி சோர்ந்து போகிறாள் பிரம்மை பிடித்தார் போல் இருக்கிறாள் சிரிப்பையே மறந்துவிட்டாள் உடம்புக்கு ஒன்றுமில்லை என்று கூறுகிறாள் இவளை பெற்றோர் நாளைக்கு வந்து கேட்டால் என்ன மறுமொழி சொல்வது என்றே தெரியவில்லை தாயே கொடும்பாரூல் கோமகளின் செல்வ புதல்வி தானே இவர் இவருடைய பெயர் வானதி தானே என்றார் ஜோதிடர் ஆமாம் உமக்கு எல்லாம் தெரிந்திருக்கிறதே இந்த அரசியலங்குமாரியின் ஜாதகம் கூட என்னிடம் இருக்கிறது சேர்த்து வைத்திருக்கிறேன் சற்று பொறுக்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு சோதிடர் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு பழைய பெட்டியை திறந்து சிறிது நேரம் புரட்டினார் பிறகு அதிலிருந்து ஒரு ஜாதக குறிப்பை எடுத்து கவனமாய் பார்த்தார் இந்நாளில் கும்பகோணம் என்ற பெயரில் ஆங்கில அகராதியிலே கூட இடம்பெற்றிருக்கும் நகரம் நம்முடைய கதை நடந்த காலத்தில் குழந்தை என்றும் குடமூக்கு என்றும் வழங்கப்பட்டு வந்தது புண்ணிய ஸ்தல மகிமையை அன்றி குழந்தை சோதிடராலும் அது புகழ்பெற்றிருந்தது குழந்தைக்கு சற்று தூரத்தில் தென்மேற்கு திசையில் சோழர்களின் இடைக்கால தலைநகரமான பழையறை வானை அலாவிய அரண்மனை மாடங்களும் ஆலய கோபுரங்களுடனும் கம்பீர காட்சி அளித்துக் கொண்டிருந்தது பழையாறை அரண்மனையில் வசித்த அரச குலத்தினர் அனைவருடைய ஜாதகங்களையும் குழந்தை சோதிடர் சேர்த்து சேகரித்து வைத்திருந்தார் அப்படி சேகரித்து வைத்திருந்த ஜாதகங்களை புரட்டித்தான் கொடும்பாலூர் இளவரசி வானதியின் ஜாதகத்தை அவர் கண்டெடுத்தார் சிறிது நேரம் ஜாதகத்தை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்த பிறகு சோதிடர் வானதியின் முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்தார் திரும்ப ஜாதகத்தை பார்த்தார் இப்படி மாறி மாறி பார்த்து கொண்டிருந்தாரே தவிர வாயை திறந்து ஒன்றும் சொல்லுகிற வழியை காணவில்லை என்ன ஜோசியரே ஏதாவது சொல்ல போகிறீரா இல்லையா என்று குந்தவை தேவி கேட்டாள் தாயே என்னத்தை சொல்வது எப்படி சொல்வது முன்னொரு தடவை தற்செயலாக இந்த ஜாதகத்தை எடுத்து பார்த்தேன் என்னாலேயே நம்ப முடியவில்லை இப்படியும் இருக்க முடியுமா என்று சந்தேகப்பட்டு வைத்து விட்டேன் இப்போ இந்த பெண்ணின் திருமுகத்தையும் இந்த ஜாதகத்தையும் சேர்த்து பார்க்கும்போது திகைக்க வேண்டியிருக்கிறது திகையும் திகையும் போதுமான வரை திகைத்து விட்டு பிறகு ஏதாவது குறிப்பாக சொல்லும் இது மிகவும் அதிர்ஷ்ட ஜாதகம் தாயே தாங்கள் எதுவும் வித்தியாசமாக நினைத்து கொள்ள மாட்டீர்கள் என்று சொல்லுகிறேன் தங்களுடைய ஜாதகத்தை காட்டிலும் கூட இது ஒருபடி மேலானது இம்மாதிரி அதிர்ஷ்ட ஜாதகத்தை நான் இதுவரை பார்த்ததே இல்லை குந்தவை புன்னகை புரிந்தாள் வானதியோ வெக்கப்பட்டவளாய் அக்கா இந்த துர்தஷ்டகாரியை போய் இவர் உலகத்திலேயே இல்லாத அதி அதிர்ஷ்டகாரி என்கிறாரே இப்படித்தான் இருக்கும் இவர் சொல்லுவதெல்லாம் என்றாள் அம்மா என்ன சொல்கிறீர்கள் நான் சொல்வது தவறானால் என்னுடைய தொழிலையே விட்டுவிடுகிறேன் என்றார் ஜோதிடர் வேண்டாம் ஜோதிடரே வேண்டாம் அப்படியெல்லாம் செய்து விடாதீர் ஏதோ நாலு பேருக்கு நல்ல வார்த்தையாக சொல்லி கொண்டிரும் ஆனால் வெறுமனே பொதுப்படையாக சொல்கிறீரே தவிர குறிப்பாக ஒன்றும் சொல்லவில்லையே அதனாலே தான் இவர் சந்தேகப்படுகிறார் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமா இதோ சொல்லுகிறேன் நாலு மாதத்திற்கு முன்னால் அபசோனம் மாதிரி தோன்றக்கூடிய ஒரு காரியம் நடந்தது ஏதோ ஒன்று தவறி விழுந்தது ஆனால் அது உண்மையில் அபசகுணம் இல்லை அதிலிருந்து தான் இந்த கோமகளுக்கு எல்லா அதிர்ஷ்டங்களும் வரப்போகின்றன வானதி நான் என்னடி சொன்னேன் பார்த்தியா என்றாள் குந்தவை தேவி முன்னாலே இவருக்கு நீங்கள் சொல்லி வைத்துட்டு இருக்கிறீர்கள் போல் இருக்கிறது என்றாள் வானதி பார்த்தீரா சோதிடரே இந்த பெண்ணின் பேச்சை பேசட்டும் தாயே இப்போது என்ன வேண்டுமானாலும் பேசட்டும் நாளைக்கு மன்னர் மன்னனை மணந்து கொண்டு அப்படி சொல்லுங்கள் இளம்பெண்களிடம் கல்யாணத்தை பற்றி பேசினார் அல்லவா அவர்கள் சந்தோஷமாக கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள் 
அதைத்தான் நானும் சொல்ல வருகிறேன் தாயே திடுதிப்பென்று கல்யாண பேச்சை எடுக்க கூடாது அல்லவா எடுத்தால் இந்த கிழவனுக்கு புத்தி கெட்டு விட்டது என்று சொல்லி விடுவார்கள் இவளுக்கு புருஷன் எங்கிருந்து வருவான் எப்போது வருவான் அவனுக்கு என்ன அடையாளம் ஜாதகத்திலிருந்து இதெல்லாம் சொல்ல முடியுமா ஜோதிடரே ஆகா சொல்ல முடியாமல் என்ன நன்றாக சொல்ல முடியும் என்று கூறிவிட்டு ஜோதிடர் ஜாதகத்தை மறுபடியும் கவனித்து பார்த்தார் கவனித்து பார்த்தாரோ அல்லது கவனிப்பது போல் அவர் பாசாங்க தான் செய்தாரோ நமக்கு தெரியாது பிறகு தலை நிமிர்ந்து நோக்கி அம்மணி இந்த இளவரசி கணவன் வெகு தூரத்திலிருந்து வர வேண்டியதில்லை சமீபத்தில் உள்ளவன் தான் ஆயினும் அந்த வீராதி வீரன் இப்போது இந்நாட்டில் இல்லை கடல் கடந்து சென்று இருக்கிறான் என்றார் சோதிடர் இதை கேட்டதும் குந்தவை வானதியை பார்த்தாள் வானதியின் உள்ளத்தில் பொங்கிய உவகையை அவர் அடக்கிக் கொள்ள பார்த்தும் முடியவில்லை முகம் காட்டிவிட்டது அப்புறம் அவன் யார் என்ன குளம் தெரிந்து கொள்ள ஏதாவது அடையாளம் உண்டா நன்றாக உண்டு இந்த பெண்ணை மணந்து கொள்ளும் பாக்கியசாலியின் திருக்கரங்களில் சங்கு சக்கர ரேகை இருக்கும் அம்மா மீண்டும் குந்தவை வானதியை பார்த்தாள் வானதியின் முகம் கவிந்து பூமியை பார்த்து கொண்டிருந்தது அப்படியானால் இவருடைய கைகளிலும் ஏதேனும் அடையாள ரேகை இல்லாமற் போகுமா என்றால் குந்தவை பிராட்டி தாயே இவருடைய பாதங்களை எப்போதாவது தாங்கள் பார்த்ததுண்டா ஏன் சொல்லிடரே இது என்ன வார்த்தை இவருடைய காலை பிடிக்கும்படி நீ சொல்கிறீரா இல்லை அப்படியெல்லாம் நான் சொல்லவில்லை ஆனால் ஒரு காலத்தில் ஆயிரம் ஆயிரம் மன்னக்குல பெண்கள் பட்ட மகிழ்ச்சிகள் அரசியலங்குமாரிகள் ராணிகள் மகாராணிகள் இந்த பெண்ணரசியின் பாதங்களை தொடும்பாக்கியத்திற்கு தவம் கிடப்பார்கள் தாயே அக்கா இந்த கிழவர் என்னை பரிகாசம் செய்கிறார் இதற்காகவா என்னை இங்கே அழைத்து வந்தீர்கள் எழுந்திருங்கள் போகலாம் என்று உண்டு உண்மையாகவே பொங்கி வந்த கோபத்துடன் கூறினாள் வானதி நீ என்னத்துக்கு பதறி பதறுகிறாயடி பெண்ணே அவர் ஏதாவது சொல்லி கொண்டு போகட்டும் நான் ஏதாவது சொல்லிவிடவில்லை எல்லாம் இந்த ஜாதகத்தில் குறிப்பிட்டிருப்பதை தான் சொல்லுகிறேன் பாதத்தாமரை என்று ஏதோ கவிகள் உபச்சாரமாக வர்ணிப்பார்கள் இந்த பெண்ணின் உள்ளங்கால்களை சிறிது காட்ட சொல்லுங்கள் அதில் செந்தாமரை இதழ்களின் ரேகை கட்டாயம் இருக்கும் போதும் சோதிடரே இவளை பற்றி இன்னும் ஏதாவது சொன்னால் என் கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு புறப்பட்டு விடுவாள் இவளுக்கு வாய்க்கே போகும் கணவனை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஆஹா சொல்லுகிறேன் இவளை கை பிடிக்கும் பாக்கியவன் வீராதி வீரனாயிருப்பான் நூறு நூறு போர்களில் முன்னணியில் நின்று வாகை மாலை சூடுவான் மன்னாதி மன்னனாயிருப்பான் ஆயிரம் ஆயிரம் அரசங்கள் போற்ற சக்கரவர்த்தியின் சிம்மாசனத்தில் பன்னெடுங்காலம் வீற்றியிருப்பான் நீ சொல்வதை நான் நம்பவில்லை அது எப்படி நடக்க முடியும் என்று கேட்ட குந்தவை தேவியின் முகத்திலே ஆர்வமும் மகிழ்ச்சியும் ஐயமும் கவ கவலையும் கலந்து தாண்டவம் ஆடின நானும் நம்பவில்லை இவர் எதனையோ நினைத்து கொண்டு பேசுகிறார் இப்படி சொன்னால் தங்களுக்கு சந்தோஷமாயிருக்கும் என்று கூறுகிறார் என்றாள் வானதி இன்று நீங்கள் நம்பாவிட்டால் பாதகம் இல்லை ஒரு காலத்தில் நம்புவீர்கள் அப்போது இந்த ஏழை சோதிடனை மறந்து விடாதீர்கள் அக்கா நாம் போகலாமா என்று மறுபடி கேட்டால் வானதி அவர் அவருடைய கரிய விழிகளின் ஓரங்களில் இரு கண்ணீர் துளிகள் எட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தன இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிவிடுகிறேன் அதை கேட்டுவிட்டு புறப்படுங்கள் இந்த இளவரசியை மணந்து கொள்ளும் போகும் வீரனுக்கு எத்தனை எத்தனையோ அபாயங்களும் கண்டங்களும் ஏற்படும் பகைவர்கள் பலர் உண்டு ஐயோ ஆனால் அவ்வளவு அபாயங்களும் கண்டங்களும் முடிவில் பறந்து போகும் பகைவர்கள் படுநாசம் அடைவார்கள் இந்த தேவியை அடையும் நாயகன் எல்லா தறிகளையும் மீறி மகோனத பதவியை அடைவான் இதை விட முக்கியமான செய்தி ஒன்று உண்டு தாயே நான் வயதானவன் ஆகையால் உள்ளதை ஒளியாமல் விட்டு சொல்கிறேன் இந்த பெண்ணின் வயிற்றை நீங்கள் ஒரு நாள் பாருங்கள் அதில் ஆளியிலையின் ரேகைகள் இல்லாவிட்டால் நான் இந்த ஜோதிட தொழிலேயே விட்டுவிடுகிறேன் ஆளிலையின் ரேகையில் என்ன விசேஷம் ஜோதிடரே ஆளிலையின் மேல் பள்ளி கொண்ட பெருமாள் யார் என்பது தெரியாதா அந்த மகாவிஷ்ணுவின் அம்சத்துடன் இவள் வயிற்றில் ஒரு பிள்ளை பிறப்பான் இவருடைய நாயகனுக்காவது பல இடைஞ்சல்கள் தடங்கல்கள் அபாயங்கள் கண்டங்கள் எல்லாம் உண்டு ஆனால் இந்த பெண்ணின் வயிற்றில் அவதரிக்க போகும் குமாரனுக்கு தடங்கள் என்பதே கிடையாது அவன் நினைத்ததெல்லாம் கைகூடும் எடுத்ததெல்லாம் நிறைவேறும் அவன் தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் அவன் கால் வைத்த இடமெல்லாம் அவனுடைய ஆட்சிக்கு உள்ளாகும் அவன் கண்ணால் பார்த்த இடமெல்லாம் புலிகொழி பறக்கும் தாயே இவளுடைய குமாரன் நடத்தி செல்லும் சைன்யங்கள் பொன்னியதியின் புதுவெல்லைத்தை போல் எங்கும் தடையின்றி செல்லும் ஜெயலட்சுமி அவனுக்கு கைகட்டி நின்று சேவகம் புரிவாள் அவன் பிறந்த நாட்டின் புகழ் மூ உலகம் பரவும் அவன் பிறந்த குலத்தின் கீர்த்தி உலகம் உள்ள அளவும் நின்று நிலவும் என்று சோதிடர் ஆவேசம் வந்தவர் போல் சொல்லி வந்தபோது 
குந்தவி தேவர் அவருடைய முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தால் அவர் கூறிய வார்த்தைகளை ஒன்று விடாமல் விழுங்குபவள் போல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் அக்கா என்ற தீனமான குரலை கேட்டு திருக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தாள் எனக்கு என்னமோ செய்கிறது என்று மேலும் தீனமாக குரலில் கூறினாள் வானதி திடீரென்று மயங்கி தரையில் சாய்ந்தாள் ஜோசியரே சீக்கிரம் கொஞ்சம் தண்ணீர் கொண்டு வாருங்கள் என்று குந்தவை சொல்லிவிட்டு வானதியை தூக்கி மடியில் போட்டுக்கொண்டாள் சோதிடர் தண்ணீர் கொண்டு வந்தார் குந்தவை தண்ணீரை வாங்கி வானதியில் முகத்தில் தெளித்தாள் ஒன்றும் நேராதம்மா கவலைப்படாதீர்கள் என்றால் சோதிடர் ஒரு கவலையும் இல்லை இவளுக்கு இது வழக்கம் இது மாதிரி இதுவரையில் ஐந்தாறு தடவை ஆகிவிட்டது சற்று போனால் கண்விழித்து எழுந்திருப்பாள் எழுந்ததும் இது பூலோகமா கைலாயமா என்று கேட்பாள் என்றால் குந்தவை பிறகு சிறிது மெல்லிய குரலில் ஜோசியரே முக்கியமான உன்னை கேட்பதற்காகவே உங்களிடம் வந்தேன் நாடு நகரங்களிலே சில காலமாக ஜனங்கள் ஏதேதோ பேசிக் கொள்கிறார்களாமே வானத்தில் சில நாளாக வாழ் சித்திரம் தோன்றுகிறது இதற்கெல்லாம் உண்மையில் ஏதேனும் பொருள் உண்டா ராஜ்யத்துக்கு ஏதாவது ஆபத்து உண்டா மாறுதல் குழப்பம் ஏதேனும் ஏற்படுமா என்று இளையவராட்டி கேட்டாள் அதை மட்டும் இனிதர் கேட்காதீர்கள் தாயே தேசங்கள் ராஜ்யங்கள் ராஜாங்க நிகழ்ச்சிகள் இவற்றுக்கெல்லாம் ஜாதகமும் கிடையாது ஜோசியமும் சொல்ல முடியாது நான் பயின்ற வித்தையில் அதெல்லாம் வரவில்லை ஞானிகளும் ரிஷிகளும் மகான்களும் யோகிகளும் ஒருவேளை திருஷ்டியில் பார்த்து சொல்லலாம் இந்த ஏழைக்கன் சக்தி கிடையாது ராஜரீக காரியங்களில் நாள் நட்சத்திரம் ஜாதகம் ஜோசியம் எல்லாம் சக்தியற்று போய்விடுகின்றன ஜோசியரே மிக சாமர்த்தியமாக பேசுகிறீர்கள் ராஜாங்கத்திற்கு ஜாதகம் பார்க்க வேண்டாம் ஆனால் என் தந்தையை பற்றியும் சகோதரர்களை பற்றியும் பார்த்து சொல்லலாம் அல்லவா அவருடைய ஜாதகத்தை பார்த்தால் ராஜாங்க ஜாதகத்தை பார்த்தது போல் ஆகிவிடும் அல்லவா சாவகாசமாக இன்னொரு நாள் பார்த்து சொல்கிறேனம்மா பொதுவாக இது குழப்பங்களும் அபாயங்களும் நிறைந்த காலம் எல்லோருமே சிறிது ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டியது தான் ஜோசியரே என் தந்தை சக்கரவர்த்தி பழையறையை விட்டு தஞ்சாவூருக்கு போனதிலிருந்தே எனக்கு ஒரே கவலையாக இருக்கிறது முன்னமே சொன்னே தாயே மகாராஜாவுக்கு பெரிய கண்டம் இருக்கிறது தங்கள் குடும்பத்திற்கும் பெரிய அபாயங்கள் இருக்கின்றன துர்காதேவியின் அருள் மகிமையினால் எல்லாம் நி நிவர்த்தியாகும் அக்கா நாம் எங்கே இருக்கிறோம் என்று வானதியின் தீன குரல் கேட்டது குந்தவையின் மடியில் தலை வைத்து படுத்திருந்த வானதி கண்ணிமைகளை வண்டின் சிறகுகளைப் போல் கொட்டி மலர மலர விழித்தாள் கண்மணி இன்னும் நாம் இந்த பூலோகத்திலே தான் இருக்கிறோம் சொர்க்கலோகத்திற்கு அழைத்து போக புஷ்பக வினா விமானம் இன்னும் வந்து சேரவில்லை எழுந்திரு நம்முடைய குதிரை பூட்டிய ரதத்திலே ஏறி கொண்டு அரண்மனைக்கு போகலாம் என்றால் குந்தவை வானதி எழுது உட்கார்ந்து கொண்டு நான் மயக்கம் போட்டு விழுந்து விட்டேனா என்றாள் மயக்கம் போடவில்லை அக்காவில் மடியில் படுத்து கொஞ்சம் தூங்கிவிட்டாய் தாளாட்டு கூட பாடினேன் உன் காதில் விடவில்லையா கோபிக்காதீர்கள் அக்கா என்னை என்னை அறியாமலே தலை கிருகிருத்து வந்து விட்டது கிருகிருக்கும் கிருகிருக்கும் இந்த ஜோசியர் எனக்கு அப்படி ஜோசியம் சொல்லியிருந்தால் எனக்கு கூட தான் கிருகிருத்திருக்கும் அதனால் இல்லையக்கா இவர் சொன்னதையெல்லாம் நான் நம்பிவிட்டேனா நீ நம்பினாயோ நம்பவில்லையோ ஆனால் ஜோசியர் பயந்தே போய்விட்டார் உன்னை போன்ற பயங்குள்ளே இனிமேல் எங்கும் அழைத்து போகக்கூடாது நான் தான் ஜோதிடரிடம் வரவில்லை என்று அப்போதே சொன்னேனே நீங்கள் தானே என் குற்றந்தான் எழுந்திரு போகலாம் வாசல் வரை நாள் அடி நடக்க முடியுமா இல்லாவிட்டால் இடுப்பில் எடுத்து வைத்து கொண்டு போக வேண்டுமா வேண்டாம் வேண்டாம் நன்றாய் நடக்க முடியும் சற்று பொருங்கள் தாயே தேவியின் பிரசாதம் தருகிறேன் வாங்கி கொண்டு போங்கள் என்று ஜோசியர் சொல்லிவிட்டு ஓலைச்சூடியை கட்ட தொடங்கினார் ஜோசியரே எனக்கு என்னென்னமோ சொன்னீர்கள் அக்காவுக்கு ஒன்றுமே சொல்லவில்லையே என்று வானதி கூறினாள் அம்மா இளைய பிராட்டிக்கு எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன் புதிதாக என்ன சொல்ல வேண்டும் அக்காவை மணந்து கொள்ள போகும் வீராதி வீரர் அசகாய சூரர் என்று குந்தவை குறுக்கிட்டு சொன்னார் சந்தேகம் என்ன மகா பராக்கிரமசாலியான ராஜகுமாரர் முப்பத்தி ரெண்டு சாமத்திரி கால லட்சணமும் பொருந்தியவர் புத்தியில் பிரகஸ்பதி வித்தையில் சரஸ்வதி அழகிலே மன்மதன் ஆற்றலில் அர்ஜுனன் இளைய பிராட்டிக்கு ஏற்ற அந்த சுகுமாரனான ராஜகுமாரர் எங்கிருந்து எப்போது வருவார் வருகிறார் தாயே வருகிறார் கட்டாயம் வரப்போகிறார் அதி சீக்கிரத்திலேயே வருவார் எப்படி வருவார் குதிரை மேல் வருவாரா ரதத்தில் ஏறி வருவாரா யானை மேல் வருவாரா கால்நடையாக வருவாரா அல்லது நேரே ஆகாசத்திலிருந்து கூரையை பொத்து கொண்டு குதிப்பாரா என்று குந்தவை தேவி கேலியாக கேட்டாள் அக்கா குதிரை காலடி சத்தம் கேட்கிறது என்று வானதி சிறிது பரபரப்புடன் சொன்னாள் ஒருவருக்கும் கேளாது உனக்கு மாத்திரம் அதிசயமாய் கேட்கும் இல்லை வேடிக்கைக்கு சொல்லவில்லை இதோ கேளுங்கள் உண்மையாகவே அப்போது வீதியில் குதிரை ஒன்று விரைந்து வரும் காலடி சத்தம் கேட்டது கேட்டால் என்னடி குழந்தை பட்டணத்தில் வீதிகளில் குதிரை போகாமலா இருக்கும் என்றால் குந்தவை இல்லை இங்கே வருவது மாதிரி தோன்றுகிறது உனக்கு ஏதாவது விசித்திரமாக தோன்றும் எழுந்திரு போகலாம் இச்சமயத்தில் அந்த வீட்டின் வாசலில் ஏதோ குழப்பமான சப்தம் கேட்டது குரல் ஒளிகளும் கேட்டன இதுதானே ஜோசியர் வீடு ஆமாம் நீ யார் ஜோசியர் இருக்கிறாரா உள்ளே போகக்கூடாது அப்படித்தான் போவேன் விடமாட்டேன் 
ஜோசியரை பார்க்க வேண்டும் அப்புறம் வா அப்புறம் வர முடியாது எனக்கு மிக அவசரம் அடை அடை நில் நில் சற்று விலகி போ தடுத்தாயோ கொன்று விடுவேன் ஐயா ஐயா வேண்டாம் உள்ளே போக வேண்டாம் இத்தகைய குழப்பமான கூ கூச்சல் நெருங்கி நெருங்கி கேட்டது படார் என்று வாசற் கதவு திறந்தது அவ்வளவு பிரம்மாதமான தடபுடலுடன் ஒரு வாலிபன் உள்ளே திரும் பிரவேசமாக வந்தான் அவனை பின்னால் இருந்து தோள்களை பிடித்து இழுக்க ஒருவன் முயன்று கொண்டிருந்தான் வாலிபன் திமிரி கொண்டு வாசற்படியை கடந்து உள்ளே வந்தான் வந்த வாலிபன் யார் என்று நேயர்கள் யூகி யூகித்திருப்பார்கள் நமது வீரன் வந்தியத்தேவன் தான் வீட்டுக்குள்ளே இருந்த மூன்று பேருடைய கண்களும் ஏக காலத்தில் அவ அவ்வீரனை பார்த்தன வந்தியத்தேவனும் உள்ளிருந்தவர்களை பார்த்தான் இல்லை உள்ளிருந்தவர்களில் ஒருவரைத்தான் பார்த்தான் அது கூட இல்லை குந்தவை தேவியை அவன் முழுமையாக பார்க்கவில்லை அவளுடைய பொன் முகத்தை மட்டுமே பார்த்தான் முகத்தையாவது முழுமையாக பார்த்தானோ என்றால் அதுவும் இல்லை வியப்பினால் சிறிது விரிந்திருந்த அவனுடைய பவள செவ்வாயின் நிதல்களை பார்த்தான் கம்பீரமும் வியப்பும் குறும்பும் சிரிப்பும் ததும்பி அவளுடைய அகன்ற கண்களை பார்த்தான் கண்ணிமையையும் க கரிய புருவங்களையும் பார்த்தான் குங்கும சிவப்பான குளிர்ந்த கண்ணங்களை பார்த்தான் சங்கையொத்த வலுவழுப்பான கழுத்தை பார்த்தான் இவ்வளவையும் ஒரே சமயத்தில் தனித்தனியாக பார்த்தான் தனித்தனியாக அவை அவன் மனதில் பதிந்தன இதெல்லாம் சில வினாடிகள் தான் நேர்ந்தன உடனே சற்றந்து திரும்பி சோதிடருடைய சீடனை நோக்கி ஏனப்பா உள்ளே பெண் பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் என்று நீ சொல்லக்கூடாது சொல்லியிருந்தால் நான் இப்படி வந்திருப்பேனா என்று கேட்டுக்கொண்டே சீதனின் மறுபக்கம் தள்ளி கொண்டு வாசற்படியை மீண்டும் கடந்தான் ஆயினும் வெளியில் போவதற்குள் இன்னும் ஒரு தடவை குந்தேவி தேவியை திரும்பி பார்த்து விட்டு போனான் அடே அப்பா புயல் அடித்து ஓய்ந்தது போல் அல்லவா இருக்கிறது என்றால் குந்தவை பிராட்டி இன்னும் ஓய்ந்த பாதிரி இல்லை அதோ கேளுங்கள் என்றால் வானதி வாசலில் இன்னும் வந்தியத்தேவனுக்கும் சோதிடரின் சீடனுக்கும் தர்க்கம் நடந்து கொண்டிருந்தது ஜோசியரே இவர் யார் என்றால் குந்தவை தெரியாத தாயே யாரோ அசலூர்காலர் மாதிரி இருக்கிறது பெரிய முரட்டு பிள்ளையாக பிள்ளை என்று தோன்றுகிறது குந்தவை திடீர் என்று எதையோ நினைத்து கொண்டு கலகல என்று சிரித்தாள் எதற்காக அக்கா சிரிக்கிறீர்கள் எதற்காகவா எனக்கு வரப்போகும் மனாளன் குதிரையை வளர போகிறானா யானை வர போகிறானா அல்லது கூரை வழியாக குதிக்க போகிறானா என்று பேசி கொண்டிருந்தோமே அதை நினைத்து கொண்டு சிரித்தேன் இப்போது வானதிக்கும் சிரிப்பு தாங்க முடியாமல் வந்தது இவருவருடைய சிரிப்பும் கலந்து அலையலையாக எழுந்தது வெளியில் எழுந்த சச்சரவு சப்தம் கூட இந்த இரு ம மங்கையரின் சிரிப்பின் ஒளியில் அடங்கிவிட்டது சோதிடர் மௌன சிந்தனையில் ஆழ்ந்தவராய் அரசகுமாரிகள் இருவருக்கும் குங்குமம் கொடுத்தார் பெற்றுக்கொண்டு இருவரும் எழுந்தார்கள் வீட்டிற்கு வெளியே சென்றனர் சோதிடரும் கூடைய வந்தார் வீட்டு வாசலில் சற்று ஒதுங்கி நின்ற வந்தியத்தேவன் பெண்மணிகளை பார்த்ததும் மன்னிக்க வேண்டும் உள்ளே பெண்கள் இருக்கிறார்கள் என்று இந்த புத்திசாலி சொல்லவில்லை ஆகையால் தான் அப்படி அவசரமாக வந்து விட்டேன் அதற்காக மன்னிக்க வேண்டும் என்று உரத்த குரலில் சொன்னான் குந்தவை ம மலர்ந்த முகத்துடன் குறும்பும் கேலியும் மிடுக்கும் ததும்பிய கண்களினால் வந்தியத்தேவனை ஒரு தடவை ஏறிட்டு பார்த்தாள் ஒரு வார்த்தையும் மறுமொழி சொல்லவில்லை வானதையை ஒரு கையில் பிடித்து இழுத்து கொண்டு ரதம் நின்ற ஆலமரத்தை நோக்கி சென்றாள் குழந்தை நகரத்து பெண்களுக்கு மரியாதையே தெரியாது போல் இருக்கிறது ஏதரா ஒரு மனிதன் வழியே வந்து பேசுகிறானே என்பதற்காகவாவது திரும்பி பார்த்து ஒரு வார்த்தை பதில் சொல்லி சொல்லக்கூடாதா என்று வந்தியத்தேவன் இறைத்து கூறியது அவர்கள் காதில் விழுந்தது ரதத்தில் குதிரையை பூட்டி சாரதி ஆயத்தமாக நிறுத்தியிருந்தான் இளவரசிகள் இருவரும் ரதத்தில் ஏறி கொண்டதும் ரதசாரதியும் முன்னால் ஏறி கொண்டான் ரதம் அரசியலாற்றங்கரையை நோக்கி விரைந்து சென்றது வந்தியத்தேவன் ரதம் மறையும் வரையில் பார்த்து கொண்டு நின்றான் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோ தயாரிப்பு சொல்ல முடியுது நம்ம அடுத்த எபிசோடில் இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி வந்தியத்தேவன் ஆளுநர் கடியான் நம்பிக்கிட்ட என்னெல்லாம் பேசினாப்புல இங்கே எப்படி வந்தாப்புல இங்கே வந்து குழந்தை ஜோசியர் கிட்ட என்னெல்லாம் பேசினாப்புலன்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோ பார்க்கணும் மறக்காம சார் கேஃபன் புக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் ப